Mein Name ist Shada Basia und ich bin 28 Jahre alt. Ich habe Schreiben studiert und bin jetzt beim Finanzamt gemeldet als Autorin und als Bildungsreferentin und habe so das Glück, zwei meiner Lieblingsjobs machen zu dürfen. Und jetzt ist im Frühjahr mein Roman Nachts ist es leise in Teheran erschienen. Meine Eltern waren politisch Oppositionelle in Iran zu Schah-Zeiten und auch nachdem der Schah abgesetzt wurde und die islamische Regierung gewählt wurde, waren sie immer noch aktiv und waren eben ähm, Sozialisten, Kommunisten. Und es wurde dann so Ende der 80er, also so 87 für sie zu gefährlich. Und sie sind dann geflohen aus dem Land und sind dann am Ende in Deutschland gelandet. Und ein Jahr später kam ich dann auf die Welt. Ich glaube, das Wissen um die Geschichte meiner Eltern hat mich immer irgendwie so ein bisschen politischer denken und handeln lassen. Das äh, ist vielleicht nicht immer so, nur weil die Eltern aus politischen Gründen irgendwie ihr Leben umkrempeln mussten, dass man dann automatisch selber politisch wird. Bei mir war es so. My name is Dori Trabinian. I was born in Israel. I'm an Israeli author. My family had immigrated to Israel from Iran during the 60s. My first novels was actually uh, inspired by their immigration. Now came out in German that I can hardly express. Wir sehen uns am Meer. Am Meer. Am Meer. I'm sorry. <laughs> Wir sehen uns am Meer is a novel about a taboo relationship, an intimate love between an Israeli woman and a Palestinian man. The main uh, maybe conclusion they experience is how much they share the same boat, how their destinies are dependent on one another. If I would have uh, wished to sum up maybe my motivation of writing the book and maybe the, the, the psychological power that goes beneath, that there is a bond between Israelis and Palestinians, rather you want to accept it or not. There is a life bond, there is a destiny bond, that we are sticking together, wanting or not. There was a banning, a decision by the ministerial committee, uh, nominated by the Minister of Education, who is a right-wing uh, religious uh, guy. <laughs> and he had decided and to, to have the book excluded from the curriculum. And the report was describing my novel as dangerous to the Israeli identity, to the Jewish identity. I'm being very cautious about uh, many terms that are being used to describe Israel today. Racist, fascist, I, I don't know. I can see that are more than ever accusations towards uh, whoever doesn't seize Israel's future at the government sees. It weakens our democracy. In meinem Roman Nachts ist es leise in Teheran geht es um eine Familiengeschichte. Die Familiengeschichte wird von verschiedenen Personen dieser Familie erzählt und es beginnt alles 1979 in Iran, kurz nach der Absetzung des Schahs. Also geht es von 1979 bis 2009 und viele verschiedene Stimmen und zwei verschiedene Länder. Meine Eltern haben viel erzählt, auch über das Ankommen in Deutschland. Und ich glaube, was ich an mir auf jeden Fall festgestellt habe, ist, dass ich ganz schön viel Respekt irgendwie bekommen habe. Erstmal von meinen Eltern natürlich, den hatte ich aber auch schon vorher, aber auch nochmal Respekt vor dieser Generation, die, die so gekämpft hat und die so traurig gescheitert ist und die sich das auch immer noch von der nachfolgenden Generation anhören lassen muss. You may say that my parents traveled from Iran to Israel and they made their 
Aliyah, their immigration to their new land, but it happened once. Us, the first generation of Israeli born, we immigrated as children daily. Daily, you travel from home to school and from school back home. So in a way, you immigrate twice a day. You experience the gap between languages, between cultures, between the differences of who you are, who you identify with. Also ich habe oft das Gefühl, dass Menschen mich gerne als fremd wahrnehmen möchten, ohne dass ich jetzt das Gefühl habe, ich wäre hier fremd. Ich bin ja auch nicht fremd, ich bin hier geboren und aufgewachsen. Aber dass irgendwie trotzdem so der Blick von außen oder auch bestimmte Fragen, die einem gestellt werden, einem oft signalisieren, es gibt doch zwei Arten von Deutsch sein, auch wenn der Pass gleich aussieht. Es ist ein Unterschied, ob man deutsches und deutsche Urgroßeltern hat oder ob man deutsches und die Eltern eingewandert sind. Und das finde ich ziemlich schräg. Und das ist auch was, wo ich denke, das passiert ja auch sehr kleinen Kindern schon schnell, dass man Siebenjährige irgendwie früh fragt, woher kommst du denn wirklich? Und plötzlich Siebenjährige in die, in die Situation bringt, das Schicksal ihrer eigenen Eltern erzählen zu müssen. Und das gibt einem natürlich sehr oft das Gefühl, okay, dann bin ich wohl doch fremd, auch wenn ich mich eigentlich gar nicht so fühle. Also vielleicht wäre es das Schönste, wenn Menschen mit anderen Menschen umgehen, wie sie es mit allen Menschen tun. Ne? Also wenn nicht über allem irgendwie dieser Claim, dass sind jetzt Flüchtlinge stehen würde, wenn man einfach auf alles pfeift und auf, auf Menschen zugeht und sie anspricht und normal mit ihnen herauskriegt, in welcher Form sie Unterstützung brauchen. Vielleicht brauchen sie ja gar keine Unterstützung, vielleicht sind es einfach Freundschaften, die sich entwickeln können. Das wäre irgendwie so mein ganz idealistischer Wunsch an die Welt. Let offer them an acknowledgement that it is a tough, tough mission to be born to these circumstances, that we acknowledge it, that we appreciate it, that we, they see them, we see them as superheroes.